Sabah fevralın ikisi Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunacaq. Xatırlada ki, hələ 1997-ci ildə Məhrum Prezident Heydar Əliyevin sərən cami ilə fevralın ikisi Azərbaycanda Gənclər Günü elan olunub. Bugün Azərbaycan gənclərinin sosial və iş problemləri ilə paralel digər problemləri də var. Bəs bu problemlər nədən ibarətdir? Gənclərimiz əsasən nələrin dəyişdirilməsini istəyir? Onlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Gənc olaraq həyatınızdan razısınızmı? Bəli. Universitet tələbə yəm, tələbətçiliyimi qəşək keçirirəm. İmtihanını alasam da əsas imtihanıdır da tələbətçində. Razıyam. Gənclər əsasən maddi tərəfdən əziyyət çəkir və psixoloji tərəfdən əziyyət çəkir. Əgər bir gəncin maddi vəziyyət aşağıdırsa, onun psixoloji vəziyyəti çox çöküşdədir də, yəni hər kəs həyat sanki zərinə gəlir. Və bu da intiharlara səbəb olur, təsif ki. Yaxşıda nəsindən razısınızmı? Onların qınağına tuş gəlirsinizmi? İnsandan insana da fərq var da, düzdür. Xeyr, isə fərq et etməsən, yaşlı nəsinin niyə qınağına gələsən ki, bir az əsəb olanlar da var, təbii ki. Məsələn, mənim babam kimi. Gənclər bu deyqa hansı problemlərdən əsasən əziyyə çəkirlər? Bekarçılıqdan. İşi, təhsili, hər bir şeyi qaydasında olan bir gəncin bir boş vaxtı yoxdursa, o harada münaqişə yaradacaq, kimlə dalaşacaq? Hamısı baxırsan, gəncələr hamısı parklarda oturublar, skamikalarda. Mənim heç bir vaxtım yoxdur ki, skamikada otururum, telefonla oynayayım, nə bilim, boş vaxt keçirim. Məsələn, bir gənc olaraq Azərbaycanda təhlükəsizliyin qorunmasından çox razıyam. Nə terror var, kimsə öz başına deyil ki, silah çıxarda, nə, nə, çox razıyam, polislərdən razıyam, gənclər hüquqlar tam təmin edir. Hüquqlarım qorunur tam olaraq. Gəncə daha çox hansı problemlərdən əziyyə çəkir, bax, bu gün? Şirah problemlər ilə. Məsələn, çox vaxtlar tələbələrə tək kira verilmir, tələbələr çətin-çətin kira tapır, tapanda da baxa tapırlar, kira problemlərlə daha çox rastlaşırıq. Yaxşıların tənqidlərlə nüzləşirsiniz? Müəyyən mentalitet qəliblərinə uyğun olaraq, onlarla çox da üstə düşünür düşüncələr. Yəni, yaxşı nəsələn, bəzən qınağınla rastlaşırsınız? Bəzən rastlaşıram, bəli. Məsələn, sas istilimə görə, geyimə görə rastlaşıram. Gənclik həyatın güzgüsüdür. Onların yaşayışı, işi, gücü necədirsə də bütün həyat səviyyəsi onlarla ölçülür. Ona görə də müasir gənclərdən mən razıyam. Çox gözəl gənclərimiz var. Özdə ki, müxtəlif sahələrdə özlərini göstərən istər elm sahəsində olsun, ədəbiyyat incələsənət sahəsində olsun, idman sahəsində olsun. Çoxlu sayda Necə deyərlər, ölkəmizin fəxr eləyə biləcəyi gənclərimiz var. Amma heç şübhəsiz ki, onların içərisində, onlardan kənarda qalan, müəyyən məsələlərdə görürsən ki, özünü göstərə bilməyən gənclər də çoxdur. Ölkədə dövlət ona bir imkan yaratsın, elə bir şərait yaratsın ki, gənclərin inkişafı göz qabağında olsun. İnanıram ki, indən sonra ki halda bu məsələlər hamısı düzələcəkdir və gənclərimizə gözəl şərait yaradılacaq. İndi də var, amma o səviyyədə deyil. Mən istərdim ki, daha yüksək səviyyədə gənclərin üçün şərait yaradılsın. Bizim gənclik dövrə sovetlərin dağılmaq zamanına düşmüşdü. Bizim gənclik dövrü müqayisə eləyəndə çox fərq var idi. Yəni, o vaxt ki, iqtisadi durumla, indiki iqtisadi durumun arasında yerlə göy qədər fərqli var idi. Mən deyərdim ki, bizim gənclik dövrü bir az özlərində daha çalışqan idi nəyin ki, indiki gənclik dövrü. Amma bəzən pozitiv xəbərlər gənclərdən eşidirəm. Mən məsəl üçün fəxr edirəm ki, xarici universitetlərdə, hansı ki toponluqda olan universitetlərə girən gənclərimiz var. Bax, bunun özü özgündə yaxşı bir haldır. Bəli, razıyam. Ümumi gəncləri dindirəndə işsizlikdən əziyyət çəkdiklərini bildirirlər, amma belə məni gəlir ki, yaxşıdır. Mən yəni qədər gənclərə bu işlə təmin etməyə görə güzəşlər olmasını istəyərdim. Məsələn, tələbələr var ki, universiteti bitirirlər, tapmaqda çətinli çəkirlər. Gənclərə bu yöndə yardım olmasını istəyərdim. Yaxşıların tənqidlərinə, qınaqlarına rastlaşırsınız mı? Şəxsən özümə qarşı olmasa da, ətrafdakılara qarşı görürəm, hiss edirəm. Bəzən haqlı olurlar, bəzən haqsız, amma məni gəlir örmətlə yanaşmaq lazımdır. Bugün qurur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər aparıcı qüvvəyə gevilmişlər. Bütün sahələrdə gənclərin avangard rolu təmir olmuşdur. İstər təhsildə, istər ilmdə, təhsildə, iqtisadiyyatımızın inkişafında Onların əməyi misilsizdir. Gənclərə tövsiyə edirəm ki, həmişə fəal həyat mövqeyi tutunlar. Elə gənclər var ki, əsrin bəlasına düşar olublar onlar. Narkotika düşar olublar. Ona görə də bizim bütün ictimaiyyət, 
Bütün onların valideynleri, müəllimleri bu anlara karşı, bu aradan kaldırılmak için ciddi iş yaparmalıdır. Koy Azərbaycan gençleri her sahada nümunu olsun. Bir gənc olarak e, dedim, yani dolanışıq yok, dövmiyyətən gənclimiz yok olur. <gülüyor> Gənci yaşamır. Həm maddi problemler, həm mənəvi problemler, həm də ki bir tarafdan da universitetler tərəbəli yayatı. Yəni belə. Nələrini dəyişdirməsini istəyərdiniz? E, gənclər üçün yaxşı dedim, iş yerleri, gənclərin maddi imkanlarını düzeltilmesi falan böyle bir şeyler. Kendi yüksek olur da ümumiyyətlən sosial şebekelerde falan. Yani kendi hamısı da maddi bakımdan 